Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildi ve o insanlığı beşer tarihinde hiç vaxt eşidilmemiş şeyler tövsiyə etmeye başladı. Ve peygamberimizden evvel bu şekilde bütün insanların beraberliği vazifesiyle gelen bir peygamber de olmamıştı. Bütün insanlar Allah'ın gözünde beraberdir. Allah Teala'nın katında insanın ata anasının kimlerden olmasının, insanların dəri rənclərinin, sosial statuslarının heç bir fərqi yoxdur. Allah'ın gözünde biz hamımız eyniyik. Ancaq hayatınızda ne etdiyiniz Allah'ın gözünde değerlidir. Hansı ki bu, təqvadır, ədəbdir və gözəl əxlaqdır. Ancaq onda siz bir-birinizle müqayisə olunursunuz. Biz hamımız Peygamberimizin hayatının sonunda ne dediğini bilirik. Ərəbin ərəb olmayana, ağın da qaraya üstünlüyü yoxdur. Üstünlük yalnız təqva ilədir. O, insanlığa bir neçə əsas şeyi bildirdi. Birincisi, iqtisadi bərabərli idi. İkincisi, kadınlara gözəl davranmaq. Diğer əsas şeylerden biri isə dünyadaki bütün insanların bərabərliyi idi. Ve o aydın şəkildə veda xutbəsində bunları demişdi. Sizler hamınız Adem'in övladlarısınız. Adem isə torpaqdan yaradılmışdır. Heç kimsənin başqaları üzerinde üstünlüyü yoxdur. Ərəbin ərəb olmayana, ağın qaraya üstünlüyü yoxdur. Üstünlük yalnız təqva ilədir. Bəli, məhz bu sözler deyilməmişdən 23 il əvvəl də İslamın başlangıcından insanların bərabərliyi ideyası var idi. Bu əmir, bu qayda Quranla bildirilmişdi və dəvətin ilk vaxtlarında da bunlar insanlara çatdırıldı. Bu səbəbdən də İslamı iş qəbul edənlərin əksəriyyəti belə bir şey heç vaxt eşitməyənlər idi. Bilal ibn Rəbəh, Ammar bin Yasir, onun atası Yasir, anası Sümeyyə, Abdullah bin Məsud, Qubey bin Adi, Suhey bin Rumi, Xabbab ibn Ərat və s. Bu insanların hamısına məşhur qəbilələrdən olmadıqlarına görə yuxarıdan aşağı baxılırdı. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xutbə verərkən demişdi ki, kölələrlə kölələrin sahibləri Allahın qatında bərabərdirlər. Üstünləri isə yalnız təqvalı olanlarıdır. Bəs bundan sonra nə baş verdi? Bu mesaj, bu deyilənlər Məkkənin əsas qəbilələrindən olan, Qureyşlilərin bəziləri üçün bütpərəsliyə qarşı olan tövhid mesajından daha zətin idi. İnsanların beraber olması mesajı büyük kabileler için çok büyük problem idi. Çünkü oradaki Arablar arasında təbəqeləşme köklü hal almışdı artık. Bu nesilden nesile kesen bir şeydi. Cemiyet təbəqelere bölünmüştü. Sen hansı təbəqede doğulmuşsansa, ölene kadar o təbəqeye de məxsus olacaktın. Senin dərinin rəngi, qanın, kabilen, neslin, var dövlətin sənə münasibetin nec olacağından haber verirdi. Bu çok yerde belə idi. Orta əsrlər Avropasında, Hristiyan ölkələrində, hazır ki dünyamızda da bu cür təbəqələşmələr var. Hansı təbəqədə doğulmuşsansa, sənə məhz o təbəqəyə əsasən davranacaqlar. Ancaq bizim Peyğəmbərimiz Allahın əmrini bildirdi. Xeyr, bütün insanlar, hər kəs bərabərdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube'da Bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.